ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ ಶಿಲಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಮೇಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅವ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಎಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಯುಟಿ ವೈಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಡೊಮೈಸಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ If a candidate produces domicile or PRC issued by the state other than the state mentioned in his or our application, he shall be not allowed to change the state at the time of verification of documents and his or her candidature shall be cancelled straight away. So, in case you want to know, you can get a state of domicile certificate in the state of domicile certificate. You can get a state of domicile certificate in the state of domicile certificate. You can get a state of domicile certificate in the state of domicile certificate. ಹುದ್ದೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೇಮಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು
ಸೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊರಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಇಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಇಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಅಸ್ಸಾಮ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಅಸ್ಸಾಮ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಏಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟರಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬೋರ್ನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಲೇಟರ್ ದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ ರೊಳಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಚೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆದಾಗ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ ನೈಮ್ ಸುಬೇದರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ಮೆನ್ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಫಲ್ ವುಮೆನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸಫಾಯಿ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಎಕ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಸರ್ವೇವರ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಟರ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ದೈಹಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ will be comprised of 100 marks minimum pass marks for general and economically weaker section candidate is 35 and 33 marks for SCST and OBC candidate the candidate who successfully in physical efficiency test physical tender test and document verification skill test and written test will be shortlisting to the next level that is detailed medical examination on the basis of the merit in the written test about the four times of the number of the vacancies so notary written test will be given up on the new rank ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂವತ್ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ pay scale on other allowances will be applicable or admissible as per the pay scale applicable to assam rifle personnel santa heltare idadmel nodre next year nodre nandre trade initial rank and education qualification age limit ana nodta hogana first nodre ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ ಸುಬಾದರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೀಚರ್ ಇದು ಬರೀ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೈನ್ ಸುಬಾದರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆರ್ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಭೂಷಣ ಹಿಂದಿ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ
ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೇವಲ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ತರ್ಟನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಸೆಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಮೇಲ್ ಸಫಾಯಿ ಇದು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರೈಫಲ್ ಉಮೆನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹುದ್ದೆ ಗೆಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾರ್ಬರ್ ಹುದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೌರಿಕರು ಇದು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆ ಗೆಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಣ ಸಿಗ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ವಯೋಮಿತಿ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲ್ ಸಫಾಯಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇ
ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಕಬಹುದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಹವಲ್ದಾರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ನಾಬ್ ಸಾಹೇಬ್ ದರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಹವಲ್ದಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಕುಕ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಫಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಅಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟಾರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರ